టెన్షన్ గా అనిపించినప్పుడు ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తోచినప్పుడు మన మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలిస్లం వారిని గుర్తు తెచ్చుకోండి సోదర్ ఆయన గుర్తు తెచ్చుగానే ఆ యొక్క టెన్షన్ దూరమైపోతుంది నేటి సమాజంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎప్పుడైతే ఒక మనిషికి అతడి యొక్క కుమారుడు జన్మనిస్తాడో అతడు చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు అతడు చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు ఈ యొక్క మాట మనందరికీ చాలా బాగా తెలుసు అతడి యొక్క కుమారుడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడతాడో అడుగు పెట్టిన తర్వాత అతడి యొక్క ముఖంలో చిరునవ్వు వస్తుంది అతడు చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు ఆ రోజు నుంచి అతడు ఆనందంగా ఉంటాడు చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు అతడి యొక్క కుమారుడి యొక్క ఆనందమే ముఖ్యం అనుకుంటాడు సోదరుల ఈ యొక్క మాట మనం అందరం అంగీకరిస్తాము తండ్రి యొక్క ప్రేమ దీన్ని అని అంటాము రోజులు గడిచే కొద్దీ ఎప్పుడైతే ఆ కుమారుడి యొక్క వయసు పెరుగుతా వెళ్తుందో తండ్రి యొక్క మనసులో కూడా తన కుమారుడు పట్ల ప్రేమ కూడా పెరుగుతా వెళ్తుంది ఈ యొక్క మాట మనందరికీ చాలా బాగా తెలుసు నేను ముసలివాడు అయిన తర్వాత నా కుమారుడు నాకు సహాయంగా ఉంటాడు నేను ముసలివాడు అయిన తర్వాత నా కుమారుడు నాకు తోడుగా ఉంటాడు నాకు నా భార్యకి తోడుగా ఉంటాడు నా యొక్క కుమారుడు అని ప్రతి మనిషి భావిస్తాడు కానీ సోదరు మన ఈ యొక్క ప్రపంచంలో చూసి ఉన్నాము తొంభై శాతం మంది ఎవరు కూడా వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు చూసుకోరు ఉద్యోగం రాగానే వాళ్ళు ఇంట్లో దూరంగా వెళ్ళిపోతారు భార్య బిడ్డని దూరంగా తీసు వెళ్ళిపోతారు ఇంకా వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రుల గురించి వాళ్ళు అస్సలు పట్టించుకోరు అయినప్పటికీ కూడా తల్లిదండ్రుల యొక్క మనసులో కుమారుడు పట్ల ప్రేమ అలాగే ఉంటుంది సోదరుల ఎప్పుడైతే ఆ కుమారుడు వయసులోకి రాగానే యువత వయసులో అడుగు పెట్టగానే ఒకవేళ ఆ కుమారుడికి యాక్సిడెంట్ అయి తన యొక్క ప్రాణాన్ని కోల్పోతే చనిపోతే తండ్రి యొక్క మనసులో చాలా బాధ ఉంటుంది తల్లి ఆ యొక్క బాధని తట్టుకోలేకపోతుంది ఈ యొక్క మాట మనందరికీ చాలా బాగా తెలుసు ఒకవేళ తన యొక్క కుమారుడు యువత వయసులో అడుగు పెట్టగానే చనిపోతే తన యొక్క ప్రాణాన్ని కోల్పోతే యాక్సిడెంట్ అయి తను చనిపోతే తల్లి ఆ యొక్క బాధని తట్టుకోలేదు ఆ యొక్క టెన్షన్ తను తట్టుకోలేదు సూసైడ్ చేసుకోవడము ఆత్మహత్య చేసుకోవడము ఉరి వేసుకోవడము పిచ్చిదాన్ని అయిపోవడము ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటే మనం మన కళ్ళారా చూసాము సోదర్ ఎప్పుడైతే కుమారుడు చనిపోతాడో ఆ యొక్క బాధ మనందరికి చాలా బాగా తెలుసు నిజంగానే అది చాలా పెద్ద బాధ తల్లి అస్సలు ఆ యొక్క బాధని తట్టుకోలేదు తండ్రి కూడా ఆ యొక్క బాధని తట్టుకోలేదు సోదర్ ఆ యొక్క బాధను మనం ఎలా దూరం చేయాలి ఆ యొక్క టెన్షన్ మనకి రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చెయ్యాలి ఎప్పుడైతే మా కుమారుడి యొక్క ఆలోచన మాకు వస్తుందో మేము ఉండలేకపోతున్నాము చచ్చి పోవాలనిపిస్తుంది ఏం చెయ్యాలి డిప్రెషన్ కి గురవుతున్నాము ఒత్తిడిగా అనిపిస్తుంది ఏం చెయ్యినా మనసు అనిపించడం లేదు మనం ఏం చెయ్యాలి అని చాలా మంది ప్రశ్నించారు అయితే రండి మన మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లాహ్లం వారి యొక్క మనవడు అనగా ఇమామే హుసైన్ వారిని గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆయన కళ్ళ ముందు సోదర్ ఆయన యొక్క కుమారుడు ఎవరు కాదు హజరత్ అలీ అక్బర్ వారు వీర మరణాన్ని సాధించారు సోదర్ ఆయన యొక్క కళ్ళ ముందు హజరత్ అలీ అక్బర్ రోది వారు గాయలు పడి ఆయన యొక్క శరీరం అలా పడి ఉంది అప్పుడు హజరత్ ఇమామే హుసైన్ వారిని గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆయన ఏ విధంగా బాధపడి ఉంటారు ఆయన ఏ విధంగా సహనం చేశారు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించగలరు ప్రపంచానికి చూపలేదు నేనే బాధపడినట్లయితే నా యొక్క భార్యకి ఎవరు ధైర్యం చెప్తారు సోదర్ అదే విధంగా మీరు కూడా సహనాన్ని కలిగి ఉండండి హజరత్ వారు ఆయన యొక్క తండ్రి గారు అడుగుతున్నారు నాన్న నేను కూడా యుద్ధానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను నాకు కూడా అనుమతి ఇవ్వండి నేను కూడా ఎజితో పోరాడాలనుకుంటున్నాను నాకు కూడా ఈ అనుమతి ఇవ్వండి ఈ యొక్క మాట విన్న తర్వాత ఆయన ఏ విధంగా అనుమతించారు ఒక్కసారి మీరే ఆలోచించండి సోదర్ ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి వెళ్ళారు ఎప్పుడైతే ఆయన వీర మరణాన్ని సాధించారు ఆయన మనసులో ఎంత బాధ కలిగి ఉంటుంది సోదర్ అదే విధంగా ఎప్పుడైతే మీ యొక్క కుమారుడు ఈ యొక్క ప్రపంచం అడుగు పెడతాడు అడుగు పెట్టగానే ఒకవేళ మీ యొక్క కుమారుడు చనిపోతే మీకు బాధ కలుగుతుంది నిజం ఈ యొక్క మాట నేను అంగీకరిస్తాను మీ యొక్క భార్య మీ యొక్క కుమారుడిని తొమ్మిది నెలలు గర్భంలో మోసింది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మాట తనకి తెలుస్తుందో తెలియని బాధ తనకి వస్తుంది అన్నం తినడం మారడము లేదంటే కూర్చొని ఏడబడము ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు సోదరు నిజమే యొక్క మాట అంగీకరిస్తాము కుమారుడు చనిపోతే ఒక స్త్రీకి బాధ కలుగుతుంది తొమ్మిది నెలలు నేను మోసాను కదా ఈ యొక్క ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టగానే నా యొక్క కుమారుడు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు నా యొక్క కూతురు నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది అని యొక్క స్త్రీ బాధపడుతుంది నిజమే ఈ యొక్క మాట అంగీకరిస్తాము మీ యొక్క కుమారుడిని మీ యొక్క భార్య తొమ్మిది నెలలు గర్భంలో మోసింది 
ఆ యొక్క బాధ ఒక స్త్రీకి మాత్రమే తెలుసు తొమ్మిది నెలలు ఏ విధంగా ఆ యొక్క బాధని తను సహనం చేసిన ఒక కేవలం ఈ యొక్క మాట స్త్రీకి మాత్రమే తెలుస్తుంది సోదరులు ఒక స్త్రీ తన యొక్క కుమారిని తొమ్మిది నెలలు గర్భంలో మోసినా సరే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టగానే తన కుమారుడు ఒకవేళ చనిపోయినట్లయితే తనకి బాధ కలుగుతుంది ఆ యొక్క సమయంలో కూడా హజరత్ ఇమామి హుసైన్ వారిని గుర్తు తెచ్చుకోండి హజరత్ ఇమామి హుసైన్ వారు ఆయన యొక్క కుమారుడు హజరత్ అలీ అజ్గర్ రోజన్ వారిని చేతుల పట్టుకు తీసుకువెళ్లారు నీళ్లు ఇస్తారేమో అని సోదరులు ఎప్పుడైతే తీసుకువెళ్లారు ఈ యొక్క కుమారుడు ఆకలిగా ఉన్నాడు ఈ యొక్క కుమారుడు దాహంగా ఉన్నాడు కనీసం నా కోసం కాకపోయినా సరే ఈ బాబు కోసం అయినా నీళ్ళు ఇవ్వండి ఎప్పుడైతే హజరత్ ఇమామి హుసేన్ వారు ప్రశ్నించారు అడిగారు నీళ్ళని వాడు నీళ్ళు ఇవ్వలేదండి బాణం విసిరారు సోదరులు ఆ యొక్క బాణం హజరత్ అలీ అస్గర్ రోదాను వారి యొక్క గుర్చుకుంది రెండు వైపు నుండి బయటకు వచ్చింది ఆ యొక్క దృశ్యం ఎంత భయంకరమైనది ఒక్కసారి మీరే ఆలోచించండి సోదరులు ఆయన యొక్క వయసు ఎంత పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు కానీ కాదు ఆరు నెలల హజరత్ అలీ అస్గర్ రోదాను వారు ఆకలిగా ఉన్నారు దాహంగా ఉన్నారు సోదరులు నీళ్ళు అడగడానికి వెళ్లారు హజరత్ ఇమామి హుసైన్ వారు మహాప్రభుత్వ వారి యొక్క మనబడు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు హజరత్ అలీ అస్గర్ రోదాను వారి పైన బాణం విసిరారు బాణం విసిరిన తర్వాత హజరత్ అలీ అస్గర్ రోదాను వారు వీర మరణాన్ని సాధించారు ఈ విధంగా హజరత్ ఇమామి హుసైన్ వారు ఎంత ఊర్పు కలిగి ఉన్నారు ఎంత సహనం కలిగి ఉన్నారు ఆయన కళ్ళ ముందు ఆయన కుమారుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు కలిగిన హజరత్ అలీ అక్బర్ రోదాను వారు ఒక యువకుడు ఆయన కుమారుడు హజరత్ అలీ అక్బర్ రోదాను వారు వీర మరణాన్ని సాధించారు ఆయనకి ఎంత బాధ కలిగి ఉంటుంది ఆయన కళ్ళ ముందు ఆరు నెలల బాబు హజరత్ అలీ అస్గర్ రోదాను వారు సుద్దలర వీర మరణాన్ని సాధించారు ఆయనకి ఏ విధంగా బాధ కలిగి ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరే ఆలోచించుకోండి ఆయన బాధ ముందు మీ యొక్క బాధ ఎంత ఆయన యొక్క బాధ ముందు మన యొక్క బాధ ఎంత ఎప్పుడైతే హజరత్ ఇమామి హుసేన్ వారు యుద్ధం కోసం బయలుదేరారు జుల్ఫ్ కార్ పట్టుకుని హజరత్ ఇమామి హుసేన్ వారు ఎప్పుడైతే యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరారు ఆయన యొక్క పెదాల మీద కేవలం ఒక్క మాటి ఉంది ఫుస్తుల్ కావా నేను విజయాన్ని సాధించాను కావ మీద ప్రమాణం వేసి నేను చెప్తున్నాను నేను విజయాన్ని సాధించాను సోదరుల దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థమవుతుంది ఆయన ఓర్పు సహనం కలిగి ఉన్నారు అందుచేత ఆయన విజయాన్ని సాధించారు సోదరుల ఎంత ఓర్పు సహనం కలిగి ఉండాలి ఆయన కళ్ళ ముందే కదా హజరత్ అలీ అక్బర్ వారు హజరత్ అలీ అస్గర్ వారు వీర మరణాన్ని సాధించారు నా యొక్క అన్నయ్య చనిపోయాడు నా యొక్క తమ్ముడు చనిపోయాడు నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది నాకు నా అన్నయ్య ఉంటే ధైర్యం చెప్పేవాడు నా తమ్ముడు నాతో ఉంటే నాతో నేను మాట్లాడుకునేవాడిని వాడికి నేను మంచి అట్లా చెప్పేవాడిని వాడికి నేను మంచి మార్గం చెప్పేవాడిని అని చెప్తారు సోదరులరా నిజమే నా అన్నయ్య చనిపోతే నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది అయితే హజరత్ ఇమామి హుసేన్ వారిని గుర్తు తెచ్చుకో హజరత్ ఇమామి హుసేన్ రద్దాను వారు ఎప్పుడైతే హజరత్ అబ్బాస్ రద్దాను వారు వీర మరణాన్ని సాధించారు ఆయన అంటున్నారు ఓ అబ్బాస్ నన్ను నువ్వు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు నన్ను నువ్వు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా యొక్క బ్యాక్ బోన్ విరిగిపోయింది సోదరుల దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థమవుతుంది ఆయన కళ్ళల్లో కూడా నీళ్లు ఉన్నాయి కదా సోదరుల ఆయన కూడా మనసు ఉంది కదా ఆయన ఏ విధంగా ఊర్పు కలిగి ఉన్నారు ఆయన ఏ విధంగా సహనం కలిగి ఉన్నారు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి సోదరుల బాధ కలుగుతుంది మనిషి అనగా బాధలు కష్టాలు అన్ని ఉంటాయి సోదరుల దాన్ని మనం ఊర్పుతో సహనంతో కలిగి ఉండాలి ఆ కష్టాన్ని మనం ఊర్పుతో పోరాడాలి సోదరుల ఇదే మనకి ఇమామి హుసేన్ వారు మెసేజ్ ఇస్తున్నారు హజరత్ అబ్బాస్ రోజాను వారు ఎప్పుడైతే వీర మరణాన్ని సాధించారు హజరత్ ఇమామి హుసేన్ వారికి బాధేసింది ఆయన యొక్క బ్యాక్ బోన్ విరిగిపోయినట్టు ఆయన వివరించి చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థమవుతుంది హజరత్ ఇమామి హుసేన్ వారు ఎంత బాధపడి ఉన్నారు ఆయన ఎంత ఊర్పు సహనాన్ని కలిగి ఉన్నారు మీరే అర్థం చేసుకోగలరు సోదరుల టెన్షన్ అనేది మనిషికే వస్తాయి టెన్షన్ డిప్రెషన్ మనం మనిషికే గురవుతాము అయినప్పటికీ టెన్షన్ గురయ్యి సూసైడ్ చేసుకోవడాలు టెన్షన్ కి గురయ్యి మన యొక్క ప్రాణాన్ని కోల్పోవడాలు ఇవన్నీ చేయకూడదు ఏ మన యొక్క తల్లి గారు మనతో ప్రేమించడం లేదా ఏ మన యొక్క తండ్రి గారు మనతో ప్రేమించడం లేదా ఏ మనకి భార్య బిడ్డలు లేరా ఏ మనకి అక్క చెల్లి లేరా ఏ వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ ప్రేమ కాదా వాళ్ళు విడిచిపెట్టి ఏ విధంగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు సోదరులరా ఈ యొక్క ప్రపంచంలో మనం అడుగు పెట్టాము టెన్షన్ తప్పకుండా వస్తా ఉంటాయి టెన్షన్ ఎవరు తప్పకుండా డిప్రెషన్ కి గురవుతాడు అంగీకరిస్తాము కానీ ఆ యొక్క డిప్రెషన్ ని ఆ యొక్క టెన్షన్ ని ఆ యొక్క ఒత్తిడిని మనం పోరాడాలి ఏ విధంగా ఓర్పు మరియు సహనంతో ఇదే ఈ మామి హుసేన్ రోజాను వారు మనకి ఇస్తున్న మెసేజ్ ఇదే మన మహాప్రవక్త వారి యొక్క మనవుడు మనకి ఇస్తున్న మెసేజ్ అండి ఈ యొక్క సందేశం పైన తప్పకుండా అమలు చేయండి ఈ యొక్క సందేశం పైన ఒకవేళ మీరు అమలు చేసినట్లయితే హజరత్ ఈమామి హుసేన్ రజల్లాహు తాలాను వారి జీవిత చరిత్ర ఒకస